Hallöchen und willkommen zurück bei Minecraft mit Nizi auf ihrem Ponyhof. Ich stehe hier vor meinem Gewächshaus und ja, ich hatte ein paar Kommentare dazu. Ähm, ich werde das hier ein bisschen abändern. Da haben, glaube ich, so einige geschrieben, dass diese Terrasse hier so ein bisschen die Sicht auf das Gewächshaus nimmt und das stimmt auch. Und deswegen werde ich jetzt mal wieder abreißen ich das so häufig tue und werde das Ganze ein bisschen umbauen. Und ich habe auch schon eine Idee, was ich da vorsetzen werde. Aber an der Umsetzung hapert es natürlich noch so ein bisschen. Da muss ich mal gucken, wie ich das am besten hinkriege. So, der Sandstein ist ja eigentlich ziemlich schnell abgebaut, sofern man dann auch mal die Spitzhacke auf dem Sandstein lässt. Äh, nee, das lassen wir. So, das mit der Tür muss ich mir auch noch mal überlegen, wie ich das am besten hinkriege. Vielleicht baue ich da doch eine andere Tür rein. Ich weiß es noch nicht. Mal schauen. So, ich ähm, will mich auch noch so ein bisschen mit dem Rustic Pack äh, beschäftigen. Da hat er mich die Bonnie mal gefragt, ob ich ähm, auch ein Fachwerkhaus bauen könnte und zwar mit den Architekturblöcken. Das geht glaube ich nicht so gut. Huch, das schwebt jetzt hier in der Luft. Ähm Aber da habe ich in dem Rustic Pack äh, sehr schöne ähm, Blöcke. Ähm, gucken wir uns mal an und zwar hier. Das wird aus Ton hergestellt und aus ähm, Holz und dann bekommen wir hier Verschiedene Blöcke, mit denen wir eigentlich ganz gut ein Fachwerkhaus bauen können. So, jetzt werde ich hier mal eine Reihe ausschaufeln. Beziehungsweise natürlich mehrere Reihen. Und werde hier unten St ähm, Stein, sage ich schon, ähm, Sandstein hinsetzen. Das heißt, wir bauen die Terrasse halt ebenerdig vor das Gewächshaus. So haben wir einen ganz guten Blick drauf. Ich weiß nur noch nicht so genau, wie groß wir das machen. Allzu riesig braucht es ja nicht sein. Mal schauen, wie das so wirkt. Ich baue super gerne mit diesem Sandstein. Ich mag den. Okay. Wir könnten das so machen, dass wir hier vielleicht noch so eine kleine Reihe lang ziehen. Auf verschiedene Ebenen praktisch. Ach, das ist alles gar nicht so einfach. Ich muss ja dann hier irgendwie wieder ähm, hochkommen. Also so hat man auf jeden Fall einen Blick darauf. Das gefällt mir ganz gut. Jetzt bin ich gerade im Über Überlegen. Ich könnte da ja einfach einen Block hinten hinsetzen. So. Dann brauche ich jetzt nicht unbedingt eine Treppe holen oder bauen. So, dann wieder die ganzen anderen Sachen hier ähm, alles hin und her sortieren. Das ist echt, ah, ich liebe es. Ich denke, ich würde dann direkt hier... diesen Tisch hinbauen. So, dann brauche ich jetzt mal den Glasrahmen. So, kommt die Schaufel wieder hin. So. Dann hatten wir, glaube ich, einen Blumentopf hier drauf stehen. Und die Rahmen hatten wir hier dran mit der Gießkanne. 
Na gut, die Rahmen nehmen jetzt natürlich auch so ein bisschen den Blick weg. Aber das lasse ich jetzt so. Dann können wir hier noch so ein paar Blumentöpfe verteilen. Und die Pflanzen natürlich. Hier ist auch noch ein Topf. Ja, kommt, stellen wir den dahin. So, da können wir noch ein bisschen mehr hin basteln. Das äh, muss ja jetzt nicht so bleiben. So, ja, jetzt die ähm, Druckplatten noch. Na, ja, schon ganz gut bewachsen hier. Das gefällt mir ganz gut. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir hier mal Licht brauchen. Habe ich äh, mir überhaupt noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Jetzt bin ich echt am überlegen, ob ich hier noch einen Zaun oder irgendwas drum setze. Das sieht von hier ein bisschen komisch aus mit der Tür, aber bei mir muss das auch nicht immer alles so gerade sein. Ich finde das eigentlich gar nicht so verkehrt, wenn das mal so ein bisschen krumm und schief ist. Ich glaube, ich setze da noch einen kleinen Zaun hin, weil ich habe noch ein bisschen was vor. Und zwar möchte ich aus dem Rustic Pack ein paar Pflanzen da anbringen. Äh, das sieht nämlich ganz gut aus. Ich weiß jetzt aber nicht genau, ob ich da überhaupt Wasser für brauche. Ach übrigens, der Mürbis hatte mir geschrieben, ich kann aus der Animania-Wolle normale Minecraft-Wolle craften. Das geht auch ganz einfach. Einfach hier reinsetzen ins Inventar und schon bekommen wir Minecraft-Wolle. Vielen Dank für den Tipp. So, und hier haben wir Rustic-Pflanzen... Ach, hier so Wildbeerenbüsche wollte ich noch anpflanzen. Die könnten wir auch da um, um das Gewächshaus, also um die Terrasse setzen. Oh, hier klappert irgendwo ein Skelett. Ich glaube, die werden einfach nur ins Beet gesetzt. Mann, das ist schon so lange her, dass ich das gemacht habe. Ich hätte gerne noch Moment mal, das sind Eisenbeeren und das sind Oliven. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Ich brauche so Holzpflöcke eventuell. Dafür brauche ich natürlich wieder Holz. Moment mal, haben wir nicht noch Holz? Bestimmt jede Menge. Jo. Da nehme ich mir mal ein paar. Ich finde die eigentlich ganz schön teuer. So, sollte reichen. Eine Hacke brauche ich, glaube ich, nicht. Ich muss echt direkt mal gucken. Wie gesagt, das muss ich jetzt erstmal ausprobieren. Ähm, wir müssen aber gleich schlafen gehen. Habe ich hier eine Hacke drin? Nee, ich glaube nicht. Nein. Spitzhacken. Ich hatte mir übrigens ein Schwert hier rausgenommen, weil meins fast, fast kaputt war. Das habe ich dann repariert. So, jetzt denke ich, gehe ich erstmal schlafen, dann machen wir morgen früh weiter und basteln uns mal ein paar Beete. <lacht> Guten Morgen. Ich glaube, diese Wildbeerenbüsche vermehren sich auch, bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, das müsste ich mal austesten. Oh ja, sieht doch ganz nett aus. So, jetzt muss ich mal überlegen. Ich hole mir mal die Hacke. Na Häschen, möchtest du nicht auch in meinen Stall? Hier war glaube ich auch eine drin, genau. Dann nehmen wir die erstmal. Ah. 
mich ärgert es noch so ein ganz bisschen, dass ich keinen ähm, Holzfarmer mehr habe. Aber okay, ich sagte ja, man kann nicht alles haben. So, dann könnten wir hier vielleicht anfangen mit den Beeten. Wie gesagt, ich muss erstmal ausprobieren. das überhaupt so funktioniert. So, Kamille, Schachtelheim, Winddistel, Aloe Vera. Die haben wir so. Ginsengwurzeln können wir noch anpflanzen. Hier aber trotzdem Wasser reinsetzen. Das ist mir irgendwie lieber. Eine unendliche Wasserquelle wäre ja eigentlich auch gar nicht so doof hier in der Nähe, obwohl wir haben ja da im We Gewächshaus auch Wasser. Ja, ziehen wir hier noch eine Reihe durch, damit das alles so ein bisschen einheitlich ist. Dann kann man hier diese Stämme hinsetzen. Oh, die sehen übrigens auch echt gut aus. Und jetzt habe ich was vergessen. Das war schlau. Äh, ja, dauert gar nicht lange. Ich glaube, da muss ich auch noch einen Flock zwischensetzen. Nee, das geht nicht. Das muss ich anders machen. Trifft man so schlecht im Hochhüpfen. Die setzen sich dann immer irgendwie woanders hin. Einfach irgendwo, wo sie lustig sind. So, jetzt muss ich noch mal... Moment, mal eine Werkbank... Habe ich eine dabei? Nein. Ich habe bestimmt eine in meinem Rucksack, aber die lasse ich da drin. Muss ich mal überlegen. Können wir die hier vielleicht noch irgendwo mit hinsetzen? Ich setze die einfach erstmal dahin. So, wir brauchen nämlich noch Seile. Ist das richtig? Ich glaube, da brauche ich Fäden. Da muss ich doch einrennen. Hahaha. Ha, ha. Wir haben auch einige Sachen noch nicht... Ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, aber ich glaube, ich brauche Traubensamen und... Ach, ich bin so dämlich. Die wachsen da, glaube ich, dran. Richtig? Da. So, Chili, Tomate und Paprika oder was das ist wächst hier an diesen Holzpflöcken und das finde ich sieht richtig gut aus. Das gefällt mir echt. Aber das wächst hier glaube ich auch schon. Sieht ganz gut aus. Dann heißt es, wir müssten noch mal ein paar ähm, Rustic Pflanzen irgendwo suchen oder finden. <lacht> Werden wir früher oder später denke ich sowieso drauf stoßen. Und dann bauen wir da noch ein bisschen was aus. So ein Apfelbäumchen hätte ich auch ganz gerne. Die gefallen mir ganz gut. Da wachsen auch ziemlich gut Äpfel dran. Doing. So, aber das werde ich... Wildbeeren kann man, glaube ich, nur essen. Ich hoffe, ich habe jetzt alles eingepflanzt. Ähm, die Eisenbeeren und die Oliven kann man nicht einpflanzen, soweit ich weiß. Die braucht man dann für andere Dinge. So, aber ein Seil können wir trotzdem schon mal herstellen. Zwölf Stück. Okay, läuft. Ich glaube, da kann man sogar dran hochklettern. das hier an, an die Decke. Das probiere ich jetzt gleich mal aus. Ja. 
Job funktioniert. Wie baue ich das jetzt wieder ab? Oh, ich schätze einfach nur mit der Hand. Also das kann man auch zum Klettern benutzen. Sehr nice. So, und die Seile, die kann man jetzt zwischen die Holzpflöcke spannen. Zack. Das braucht man, glaube ich, um Trauben und keine Ahnung, irgendwas anzupflanzen. Äh. Da war doch gerade was Rotes. Jetzt ist es weg. Komische Sache, komische Sache. Es sieht hier auch so ein bisschen kahl aus. Der Rasen ist so immer frisch gemäht. Ich bin so fleißig. Vielleicht sollte ich die ähm, Baumflöcke später lieber hier lang ziehen, damit man dann hier doch noch einen besseren Blick drauf hat auf das Gewächshaus. Ich hoffe, euch gefällt das ein bisschen. Jetzt würde ich gerne hier noch irgendwo eine Truhe unterbringen. Die könnte ich doch wieder hier drunter setzen. Das ist eine coole Idee. So. Ich habe, glaube ich, drin noch Truhen, aber das ist mir wurscht. Ich baue jetzt einfach mal neue Mache ich gleich zwei, ja, ich denke. So, eine Doppeltruhe darunter setzen. Und dann kann dieses ganze Zeug hier rein. Doch, gefällt mir. Und wie gesagt, hier können wir noch ein bisschen Hecke drum ziehen oder Zaun oder irgendwas. Ähm, huch. Ich bin an meine Maus gekommen, sorry. <lacht> Vielleicht habt ihr ja einen Tipp für mich, was ihr vorschlagen würdet, da hinzusetzen. Wow, es hängt wie Sau. Jetzt gucken wir mal nach den Bienen. Die habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr ausgewechselt. Könnten wir mal machen. mir auch nicht sicher, ob man das automatisieren kann, aber ich glaube schon. Ich meine, ich hätte das mal gemacht. Allerdings weiß ich das nicht, ob das mit den Mods geht, die ich ähm, im Moment hier drauf habe. Also, so, dass immer die Königin wieder hier reingeleitet wird. Ach so, ich habe gar nicht geguckt, was habe ich denn hier für Honig und so. Da habe ich acht Stück, acht Stück, 15 Stück und auch Pollen habe ich bekommen. Und ich wollte mich eigentlich hier mal beschäftigen. Hier sind auch schon ähm, Blätter mutiert zu irgendwelchen anderen ähm, Pflanzen. Wenn ich Glück habe, kommt da was Schönes raus. Wenn nicht, dann eben halt nicht. Ich glaube, ich muss mir doch noch so eine Brille bauen. Dann kann man die Blätter besser erkennen. Aber im Moment geht es noch so. Ja, also das muss ich noch ein bisschen ausbauen. Das ist noch nicht ganz fertig. Und der Hasenstall war eigentlich auch noch nicht ganz fertig. Ähm, da müsste ich vielleicht auch noch mal ein bisschen Licht reinsetzen. Ich denke, das ist arg dunkel hier drin. Ich hoffe, die tun sich nicht weh. ich muss schlafen gehen. Oh oh, es ist schon Nacht und gleich stehen die Monster auf und holen mich. Ich sehe schon welche auf der Karte. So ist das, wenn man hier rumtrödelt. 
Ja, das Licht setzt sich noch ein bisschen anders hin, ein bisschen, bisschen besser. Und ich würde auch gerne das Nether-Tor irgendwann mal ein bisschen ähm, ausbauen, ein bisschen verschönern und ähm, ja, einen Raum vielleicht nicht, aber ich weiß nicht, ich hatte schon mal überlegt, ob ich das hier hinten irgendwo auf den Berg drauf baue. Allerdings müsste ich dann mir entweder eine Brücke dahin setzen oder halt mit dem Boot ständig dahin fahren. Würde ich aber auch nicht so toll finden. Hm. Ich fände das ja hier drüben bestimmt total schön. Ein bisschen den Berg abflachen da hinten, aber das ist natürlich wieder jede Menge Arbeit. Oder, oh ja, das Nether-Portal in den Berg einbauen. Das könnte man machen. Ich glaube, das äh, werde ich irgendwann mal tun. Natürlich nicht in der nächsten und übernächsten Folge. Hier komme ich, glaube ich, nicht mehr rein. Hier habe ich die Druckplatten weggenommen. Beziehungsweise sind die weg, weil ja der Mod nicht mehr drauf ist. Ähm, und normale Druckplatten möchte ich da eigentlich nicht reinbauen. Weil sonst die Monster da reinkommen. So, jetzt packe ich erstmal alles wieder weg. Jetzt habe ich wieder so viel Erde dabei. Also Erde, das ist auch echt Wahnsinn. Gut, ähm, ich bringe nachher noch die Hacke nach draußen. Aber ich denke, ich werde mich erstmal von euch verabschieden. Ähm, hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin. Bye, bye. Eure Nizi.